Hallo alle zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von Tales of Xilia. In der letzten Folge haben wir die letzten, die letzten Ra Generator, Radiator, mhm, letzten Generator ausgeschaltet, damit wir nun endlich weiter zu Gilland gehen können. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Und verdammt haben wir viel Geld. So, auf geht's. Hier haben wir tatsächlich noch ein paar Gegner, die werde ich sogar mitnehmen. Sie verknüppeln, ihnen den Rest geben, damit sie einfach alle mal die Klappe halten und uns nicht mehr auf den Zeiger gehen können. Und so. So. Wohl eigentlich wollte ich ja gestärkt zu Gillen gehen, aber hey, sollte Gillen auch so hinbekommen, nehme ich mal an. Falls wir gegen Gillen kämpfen müssen, wer weiß, vielleicht hat ein Geil ja schon umgebracht. Das wissen wir eigentlich nicht ob das passiert ist oder passieren wird oder ob der Gegner mich jetzt hier trifft. Nein, trifft er mich nicht. Okay, da unten ist jedenfalls ein Speicherpunkt. Da, ah. Also, gehen wir einfach mal diese Truhe. Noch mehr Geld. Ich kann in Geld baden hier. Ich werde verfolgt von irgendwas. Oh, hi. <lacht> Gut. Ich hasse Aua. Ich hasse diese Feuerkinder, die mir einfach mal 10 Milliarden Schaden machen. Aber gut, was wir machen. Dann werde ich mich halt einfach davor heilen und fertig. Wir haben genug Highlights. Ah, da ist noch wer. <lacht> gut. Okay, Tipo geht es gut. Uns geht es auch gut. So, ich werde jetzt hier kurz zum Speicherpunkt runterrennen. Bevor wir zu Gillen gehen. Ich werde mich aber vorher jetzt auch noch. Wer hat denn jetzt schon ein Level Up gehabt? Du? Etwa du? Nein. Ah. Opi. Unser lieber Rowan hat den Level Up. Er ist jetzt Stufe 52 tatsächlich. Er hat es auch geschafft. Er hat es endlich geschafft. Jedenfalls ist er trotzdem ein bisschen weit. Okay, er ist jedenfalls. Ja, nein, ich sag gar nicht dazu. Gut, ähm, wir werden uns kurz mal mit. uns gar nicht heilen, weil wir schon voll sind. So, jetzt durch endlich mal nach einer Stunde Aufnahme speichern. Richtig heftig. In dieser Stunde sind wir drei Level-Ups gekommen. Richtig heftig. Allerdings werde ich jetzt ein bisschen wieder cheaten. <lacht> Warum? Ja. Ist, glaube ich, erklärend. Und ich werde jetzt einfach die Klappe halten und schauen uns jetzt einfach mal an, Stopp, die Seitengeneratoren bitte dich in den Kontrollraum. Gehen wir in den Kontrollraum. What a pleasant surprise. How considerate of you to deliver Maxwell right to me. Tell me, Alfred Vincent, why is it that you have betrayed us? It's simple. Because the truth is, I've always despised you. I see. So you're prepared to spend the rest of your life in Riza Maxia. Like that matters to me. <laughs> I didn't feel any spirits die. What's going on? Eat this! There it is! It's that spirit again! I see, so you're Maxwell. You look quite a bit different now. Be quiet! Who told you to speak? Yes, Master. What the heck was that? Why are you taking orders from that big jerk? 
It's only natural for tools to obey their wielders. The only tool here is you. Spirits and humans are supposed to live in harmony. My servant here is hardly your garden variety type spirit. She's actually a spyrite. What? We used boosters to recreate the spirit Celsius from the spirit fossil in which she lay dormant. She is the physical manifestation of a spirit art itself. So now you're using the Spyrite's mana to perform arts? <laughs> and that's why she's a tool. Does it all make sense now? How could you? You're despicable! So that's why you took Tipo's Gata? How could you do that to him? Little lady, I need to personally thank you for that. You told us precisely how to give birth to the Spyrites. And how to turn Riza Maxia into energy. I take it those aren't tears of joy, little lady. <laughs> how can you be such a monster? Conductor, I thought the curtain closed on your career long ago. Why insist on an encore even now? I'll have you know that I'm as stubborn as my king, Gilland. And I'm not about to forgive you for toying with his life. We won't lose to you. No way! <laughs> Is that supposed to frighten me? You really should know your place, boy. You don't have the power or ambition to make good on such threats. You of all people have no right to talk of power or ambition. But you know, you use them both for your twisted objectives. I have little interest at all in continuing this conversation. But answer this one question. Do you know the difference between you and Jude? <laughs> As if I care. As I thought. And that's exactly what makes you a fool. The Lance is spooling up to absorb more mana. Come, Maxwell. I'll allow you to live. However... The rest of you will die! I will protect all in Riza Maxia, people and spirits alike. That's it, Gilland! This madness ends right now! Yeah. Gilland and Celsius. So, um. Wie ich Gilland einfach mal wieder beim Sprechen aufbreche. Stufe 47. Okay. In welche Stufe hat Gilland? 48, sprich, wir kümmern uns erstmal um die Tür. Ich wollte mich ernsthaft um Celsius kümmern. So. Falle ich einfach mal ein Mystic Al ins Gesicht. Vielleicht <lacht> tut das ein bisschen mehr weh. Ja, ha, das sie hat eigentlich. Sie hat ein Angst vor uns. Hat sie Angst vor uns oder tut sie einfach Angst? Jedenfalls geht mir. Ich glaube, hätte ich Feuerarzt dabei, würde ich mir besser gehen bei ihr gehen, aber Elvin ist. Abpennen! The big bad bad liar. Aber ich muss glaube ich eher sagen, dass nicht Elvin der big fat liar ist, sondern Gillen der big fat liar ist. Warum kann ich jetzt keine... Und die Papa auch noch gleichzeitig dazu. Also ich mag Gillen nicht, das ist mir richtig unsympathisch und ich verstehe auch nicht warum. Warum... Das geht wieder. Warum Elvin eigentlich mit ihm mitgegangen ist, das verstehe ich nicht. Und vor allem, wie, warum sie auf diesem Schiff waren, hat jetzt wieder Mystic Art machen. Ne? So, dann knalle ich ihm mal den Mystic Art wieder ins Gesicht und kam doch gleich zweimal hier. Final Fury! Boah, er hat knapp überlegt. <lacht> ich hätte fast mit der Mystic Art besiegt. The power of Spyrite. Doesn't matter. Gillen's ambitions end here.
All right. So this is experience. I feel much stronger. Your wound is coming into your own. No, not now. Not when we finally created a spyrite. Damn it. The only thing you really want to do is gain favor with the outside to boost your influence. What's the point in making these spyrites or whatever you call them? Spyrites are different from Spyrix devices. They allow us to wield incredible power without consuming spirit. Olympias is overflowing with people and technology, and we need spyrites to sustain ourselves. What are you talking about? As spirits have become scarce, so has the mana in Olympias. Our world is now doomed to fade away. So that is why you implemented the Otherworld Reactor Plan. But it's your fault. For getting hooked on Spyrex to begin with, now you have to live with the consequences. But if Spyrites become commonplace, the people of Olympias will have all the mana they need. Isn't it a bit late for that? You were the ones who chose to rely on Spyrex 2,000 years ago. That wasn't me! <sighs> Are you okay? My death is not going to change the face of Risa Maxia. Our, our plan can proceed so long as the schism exists. Everything you've done is for nothing! <laughs> Perhaps that was the price he had to pay for using Celsius. It was a high price to pay, even for that much power. Well, I'll be taking this back. Glendor, you'll servant. Goodbye, uncle. Has everything been settled now? You just missed it. This doesn't feel right. Not at all. Exodus must abandon their plans. They must be forced to, for the sake of Riza Maxia. Right. Well. Even you won't interfere here. I'll destroy it. can't handle. I'll break through this heart. <sighs> break through? That's it. Use the Lance of Kresnik. It has the power to dispel arts. That's true. Can we even do that? Isn't it out of mana? If everybody here 
can just focus their mana into the lands, then maybe... <sighs> so you're saying we should willingly give that thing power? It can mean the death of us. We're dead either way. We have no choice. doing? Aren't you supposed to stick around to help protect the world? There are still so many things left you need to do. With the schism gone, Exodus's plan will come to an end. Isn't that right? <laughs> what? Consider! You can't do this! Mila. If you leave us, then what? You can't!